ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రతి సబ్జెక్టు వీడియోస్ ని చూసి పర్చేస్ చేసుకోగలరు ఆఫ్లైన్ క్లాసులకి ధీటుగా బోధించిన ఏకైక ఆన్లైన్ సంస్థ మన ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ మాత్రమే అని గమనించగలరు క్వాలిటీ వీడియోస్ కి నమ్మకమైన బుక్స్ కి మారు పేరు మన ఎస్ఎన్ఎస్ షూర్ అండ్ సక్సెస్ పబ్లికేషన్ రంగంలో రారాజు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో మహారాజు ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ చెట్ అయినా డిఎస్సి అయినా గ్రూప్ టూ అయినా ఎస్ఐ అయినా కానిస్టేబుల్ అయినా తొంభై శాతం మంది విశ్వసించేది ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ బుక్స్ ని మాత్రమే ఇప్పుడు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో ప్రపంచనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ వన్ గా రాణిస్తున్న మన ఎస్ఎన్ఎస్ యాప్ లో డిఎస్సి అభ్యర్థుల సౌలభ్యం దృష్ట్యా అగ్రగణ్యు లేని ఉపాధ్యాయుల క్లాసుల్ని అన్లాక్ చేసి ఉన్నారు మీరు యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రతి సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ ని చూసి పర్చేస్ చేసుకోగలరు ఆఫ్లైన్ క్లాసులకి ధీటుగా బోధించిన ఏకైక ఆన్లైన్ సంస్థ మన ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ మాత్రమే అని గమనించగలరు క్వాలిటీ వీడియోస్ కి నమ్మకమైన బుక్స్ కి మారు పేరు మన ఎస్ఎన్ఎస్ షూర్ అండ్ సక్సెస్ అందరికీ నమస్కారం మిత్రులారా శుభోదయం నిన్న సాయంత్రం మనము పేపర్ వన్కి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు పేపర్ టూలో ఆ యొక్క సోషల్కి సంబంధించి తెలుగుకు సంబంధించి మనకి ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఎస్ఎన్డెస్ అధ్యాపక బృందం మీకు తెలియచేయడం జరుగుతుంది ముందుగా మన జియోగ్రఫీ శ్రీనివాస్ సార్ గారు మీకు తన యొక్క అనుభవంతో జాగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ అన్నిటినీ కూడా వివరించడం జరుగుతుంది వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోగలరని మనవి సో స్టడీస్ టెట్ టూ పేపర్ అనేది యావరేజ్గా ఉంది సో అందులో జోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ అంటే బిట్స్ చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి సో ఒకటి ఇంటర్మీడియట్ ఇవ్వడం జరిగింది మిగతావన్నీ కూడా టెన్త్ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ జోగ్రఫీకి సంబంధించి ఈ క్రింది వాణిలో గోదావరి నది ఉపనది కానిది ఈ క్రింది వాణిలో గోదావరి నది ఉపనది కానిది అని ఇచ్చారనమ్మ చూడండి దిండి శబరి మానేరు ఆఖేరు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దిండి అనేది కృష్ణానది ఉపనది కాబట్టి దిండి అనేది కృష్ణానది ఉపనది కాబట్టి ఇది గోదావరి నదికి ఉపనది కాదు కాబట్టి 
ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్ క్రింది వాణిలో గోదావరి నది ఉపనది కానిది ఏదంటే దిండి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో తర్వాత చూడండి ఈ క్రింది వాణిలో మృత్తిక క్రమక్షయం కారణం కానిది ఈ క్రింది వాణిలో మృత్తిక క్రమక్షయం కారణం కానిది చూడండి ఒకటి పచ్చిక బయళ్ళలో పశువులు మేపడం అది కారణమే అడవులను కాల్చడం అది కారణమే అడవులను నరకి వేయడం అది కూడా కారణమే లాస్ట్ దీని చూడండి కొండ వాలు కొండ వాలుకు అడ్డంగా దున్నడం అది మృత్తికా క్రమక్షాన్ని అరికట్టేది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఈ క్రింది వాణిలో మృత్తికా క్రమక్షయం కానిది అన్నాడు మృత్తికా క్రమక్షయానికి కారణం కానిది అన్నాడు సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే కొండ వాలుకు అడ్డంగా దున్నడం అనేది ఇది కారణం కాదు ఓకేనా ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో తర్వాత మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ నెక్స్ట్ బిట్ క్లాస్ వన్ నగరాలకు ఉపయోగించిన ప్రామాణికం క్లాస్ వన్ నగరాలకు ఉపయోగించిన ప్రామాణికం మనకి టెన్త్ క్లాస్లో ఉంది నివాస ప్రాంతాలు వలసలు అనేటువంటి లెసన్లో సో దాంట్లో క్లాస్ వన్ నగరం అంటే ఏంటంటే సో చాలా ఈజీ అమ్మ ఈ బిట్టు ఎస్ చూడండి ఒక లక్ష నుంచి ఒక లక్ష నుండి పది లక్షల జనాభా కలిగి ఉన్న నగరాన్ని క్లాస్ వన్ నగరం అంటున్నాం సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఒక లక్ష నుండి పది లక్షల జనాభా కలిగి ఉన్న నగరాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే క్లాస్ వన్ సిటీ అంటున్నాం ఓకేనా సో ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ ఒకటోది అవుతుంది అనమాట రైట్ సో తర్వాత మీరు కానీ గమనిస్తే ఇక్కడ ఆల్స్ పర్వతాల ఉత్తర వాలులు ఆల్స్ పర్వతాల ఉత్తర వాలుల మీదుగా వీచే స్థానిక పవనం ఏంటి అన్నాడు సో ఏమన్నారు ఒకటి పూనా అన్నాడు పాంపెరి అన్నాడు పోన్ చినుక్ అన్నారు సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఫోన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఆల్స్ పర్వతాల ఉత్తర వాళ్ళ నుంచి స్విట్జర్లాండ్ మీదుగా ఇది వీస్తుందన్నమాట కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోన్ అనేది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా కాబట్టి ఆల్స్ పర్వతాల ఉత్తర వాళ్ళ మీదుగా వీచే స్థానిక పవనం ఏదంటే ఫోన్ రైట్ తర్వాత మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి శీతల ప్రవాహానికి ఉదాహరణ అన్నారు ఇక్కడ శీతల ప్రవాహానికి ఉదాహరణ అన్నారు చూడండి ఒకటి బ్రెజిల్ ప్రవాహము అది వేడినీటి ప్రవాహము అగులాస్ ప్రవాహము అది కూడా వేడినీటి ప్రవాహమే గల్ఫ్ ప్రవాహము అది కూడా వేడినీటి ప్రవాహమే మనల్ని అడిగింది శీతల ప్రవాహం కదా సో ఇక్కడ శీతల ప్రవాహానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ల్యాబ్రాడర్ ప్రవాహము ఏమది ల్యాబ్రాడర్ ప్రవాహము ఇది ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ప్రవహిస్తుంది అనే విషయం మీకు తెలుసు కాబట్టి శీతల ప్రవాహానికి కా ఏంటి ఇక్కడ ఉదాహరణ అంటే ల్యాబ్రాడర్ ప్రవాహము ల్యాబ్రాడర్ ప్రవాహము ఓకేనా రైట్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ సమశీతోష్ణ మండల గడ్డి భూములను దక్షిణాఫ్రికాలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు దక్షిణాఫ్రికాలో చూడండి పంపాలు అనేది దక్షిణ అమెరికాలో పుష్టాలు అనేది హంగరీలో వెల్డులు అనేది దక్షిణ ఆఫ్రికాలో కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సమశీతోష్ణ మండల గడ్డి భూములను దక్షిణాఫ్రికాలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారంటే వెల్డులు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆన్సర్ వచ్చేసి వెల్డులు ఓకేనా రైట్ తర్వాత తర్వాత బిడ్డ చూడండి మీరు ఒకసారి గమనిస్తే వర్షపాతము సాధారణ వర్షపాతం కంటే పదకొండు నుండి ఇరవై ఐదు శాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పదకొండు నుండి ఇరవై ఐదు శాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే కరువుని ఇలా పిలుస్తారు సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే సాధారణ కరువు ఓకేనా అంటే పదకొండు నుంచి ఇరవై ఐదుగా ఉంటే సాధారణ కరువు ఇరవై ఆరు నుంచి యాభై శా యాభై శాతం సాధారణ వర్షపాతం కన్నా తక్కువ ఉంటే మాధ్యమిక కరువు యాభై అంతకన్నా ఎక్కువ వర్షం తగ్గితే దానిని తీవ్ర కరువు అంటాం అనమాట ఇది ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా 
కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి సాధారణ వర్షపాతం కంటే పదకొండు నుండి ఇరవై ఐదు శాతం వర్షం తక్కువగా ఉంటే ఏర్పడే కరువుని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఎస్ సాధారణ కరువు ఓకేనా కామన్ డ్రాట్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకేనా రైట్ తర్వాత తర్వాత మనం ఒకసారి కానీ గమనిస్తే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బిట్టు మీరు ఒకసారి చూడండి ఎస్ ఎనిమిది డిగ్రీల ఛానల్ అంటే ఎనిమిది డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశం అనేది ఈ దీవుల మధ్య ఉన్నది ఏ దీవులు దక్షిణ అండమాను మరియు లిటిల్ అండమాను మినికాయి మరియు లక్షదీవులు అండమాను మరియు నికోబారు మినికాయి మరియు మాల్దీవులు అన్నారు సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మినికాయ్ మినికాయ్ మరియు మాల్దీవుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎనిమిది డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశాన్ని మనం ఎనిమిది డిగ్రీల ఛానల్ అంటున్నాం అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఎనిమిది డిగ్రీల ఛానల్ అనేది ఏ దీవుల మధ్య ఉన్నాయంటే మినికాయి మరియు మాల్దీవుల మధ్య ఉన్నది అనేది గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ అమ్మా రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ బిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ గమనించండి ఇది ఐరోపా ఖండం గురించి వచ్చాడు దీన్ని బిట్టు ఏమన్నారు ఇక్కడ యూరప్కు తూర్పు సరిహద్దుగా యూరప్కు తూర్పు సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటి పర్వతాలు అన్నారు ఇక్కడ చూడండి పైరనీస్ పర్వతాలు యూరల్ పర్వతాలు కాక్సస్ పర్వతాలు ఆల్స్ పర్వతాలు అంచారు సో ఆన్సర్ ఈజ్ యూరల్ మౌంటైన్స్ యూరల్ పర్వతాలు యూరప్కు తూర్పు సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్ ఏంటంటే యూరల్ పర్వతాలు అనేది ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రైట్ తర్వాత బిట్ ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్రికా ఖండంలోని ఆఫ్రికా ఖండంలోని ఈ ప్రాంతము బంగారు మరియు వజ్రగనులకు ప్రసిద్ధి అని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఆప్షన్లు చూడండి ఒకసారి ఖండం యొక్క తూర్పు ప్రాంతమా ఖండం యొక్క పశ్చిమ ప్రాంతమా ఖండం యొక్క దక్షిణ ప్రాంతమా ఖండం యొక్క ఉత్తర ప్రాంతం అని ఇచ్చున్నారనమాట సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఖండము యొక్క దక్షిణ ప్రాంతము ఖండము యొక్క దక్షిణ ప్రాంతము బంగారు మరియు వజ్రాల గనులకు ప్రసిద్ధి ఎందుకంటే అక్కడ ఉండేది సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా బంగారు వజ్ర గనులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇదనమాట రైట్ ఇక తర్వాత ఏంటి సార్ అని మనం ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ గమనించండి మీరు రేడియో తరంగాలను ప్రసారం చేయడంలో వాతావరణంలోని ఈ ఆవరణం కీలకమైనది రేడియో తరంగాలను ప్రసారం చేయడంలో ఈ ఆవరణం కీలకమైంది ఎస్ సో దీనికి ఎక్స్ ఆవరణమా థర్మో ఆవరణమా ట్రోపు ఆవరణమా స్టార్ట్ ఆవరణమా అని ఇచ్చున్నారు సో ఏంటి ఇక్కడ ఆన్సరు ఎస్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్మో ఆవరణము ఎస్ థర్మో ఆవరణము థర్మో ఆవరణం అన్న అయిన ఆవరణం అన్న ఒకటే అనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ థర్మో ఆవరణము మరొకసారి చూడండి రేడియో తరంగాలను ప్రసార చేయడంలో వాతావరణంలోని ఈ ఆవరణం కీలకమైనది ఏంటది థర్మో ఆవరణము ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఒకసారి మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఖండాల ఆకారము దిశలు సరిగ్గా చూపించే విధానాన్ని రూపొందించిన వారు ఎస్ ఇది పటాలకు సంబంధించింది ఎయిత్ క్లాస్లో బిట్ ఇది ఎయిత్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న బిట్ ఇది ఖండాల ఆకారము దిశలను సరిగా చూపించే విధానాన్ని ప్రక్షేపణ అంటాం ఆ ప్రక్షేపణాన్ని చూపించింది ఎవరు ఎస్ డచ్ దేశానికి చెందినటువంటి మెర్కేటర్ దీన్నే మెర్కేటర్ ప్రక్షేపణ అంటాం ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఖండాల ఆకారము దిశలను సరిగా చూపించే విధానాన్ని రూపొందించిన వారు అని అన్నప్పుడు ఎస్ మెర్కేటర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మెర్కేటర్ అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం రైట్ అమ్మా రైట్ సో తర్వాత ఇక బిట్స్ మనం చూస్తే ఎకనామిక్స్ ఉన్నాయి అలాగే వీటిల్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ గమనించండి భారతదేశము నుండి భారతదేశము నుండి 
నైపుణ్యము లేని మరియు కొంత నైపుణ్యము కల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏ దేశాలకు వలస వెళుతున్నారు అని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట భారతదేశము నుండి నైపుణ్యము లేని కొంత నైపుణ్యము ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా ఏ దేశాలకు వలస వెళుతున్నారు అని ఇచ్చారు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలక లేదా చమురు ఎగుమతి చేస్తున్న పశ్చిమాసియా దేశాలక ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలక అని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్ చమురు చమురు ఎగుమతి చేస్తున్న పశ్చిమాసియా దేశాలకు ఈ యొక్క నైపుణ్యము లేని కొంత నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఓకేనా రైట్ సో ఇట్లా మనకి జాగ్రఫీ నుంచి కొన్ని బిట్లు మీతో ఇట్లా కీని మనం షేర్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఎస్ ఇక్కడ కానీ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఇది జనరల్ బిట్ ఇది జోగ్రఫీ అని కాదు భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన బాధితులు కోరుకుంటున్న ముఖ్యమైన కోరిక కానిది అన్నాడు ముఖ్యమైన కోరిక కానిది అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఒకటి ప్రభావితులమైన ప్రభావితులైన వాళ్లకు సరైన వైద్య సౌకర్యం కల్పించడం జాతీయ ప్రమాణాల ఆధారంగా నష్టపరిహారం చెల్లించడం బహుళ జాతి కంపెనీ యాజమాన్యాన్ని దుర్ఘటనకు బాధ్యులు చేయడం భవిష్యత్తులో ఇటువంటి దుర్ఘటనలు జరగకుండా చూడడం అనే ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే జాతీయ ప్రమాణాల ఆధారంగా కాదు నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సింది అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ఆధారంగా చెల్లించాలి అది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ జాతీయ ప్రమాణాలు అన్నారు కాబట్టి జాతీయ ప్రమాణాలు కాదు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు ఆధారంగా నష్టపరిహారం చెల్లించాలి కాబట్టి సో ముఖ్యమైన కోరిక కానిది అని ఏంటంటే ఇదనమాట వాళ్ళు కోరుకుంటున్నటువంటి కోరికల్లో కొన్ని కో ముఖ్యమైన కోరికలు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఎస్ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ఆధారంగా నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినారు జాతీయ ప్రమాణాల ఆధారంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో ఇక మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా హిస్టరీ సంబంధించినటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒక జ ఇంకోటి చూడండి ఇక్కడ ఒక జనరల్గా ఇచ్చినటువంటి మన సోషల్ స్టడీస్లో క్రీడలు అనే పాఠం ఉంది ఎయిత్ క్లాస్లో అదేమి ఇచ్చినాడు దూస్రా ఎస్ దూస్రా అనే పదం ఏ ఆటకు సంబంధించి అని ఇచ్చినారనమాట దూస్రా దూస్రా అనే పదం ఈ ఆటకు సంబంధించినది సో ఇది క్రికెట్కి సంబంధించింది క్రికెట్లో స్పిన్ బౌలింగ్కి సంబంధించింది ఇది దూస్రా అనేటువంటి పదం ఓకేనా సో ఇది మనకి జాగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ ఇట్లా మీతో నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ తర్వాత సెషన్ని మన తెలుగు సారు కంటిన్యూ చేస్తారు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ పబ్లికేషన్ రంగంలో రారాజు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో మహారాజు ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్ టెట్ అయినా డిఎస్సి అయినా గ్రూప్ టూ అయినా ఎస్ఐ అయినా కానిస్టేబుల్ అయినా తొంభై శాతం మంది విశ్వసించేది ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్ బుక్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో ప్రపంచం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ వన్ గా రాణిస్తున్న మన ఎస్ఎండ్ఎస్ యాప్ లో డిఎస్సి అభ్యర్థుల సౌలభ్యం దృష్ట్యా అగ్రగంగ్యు లేని ఉపాధ్యాయుల క్లాసుల్ని అన్లాక్ చేసి ఉన్నారు మీరు యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రతి సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ ని చూసి పర్చేస్ చేసుకోగలరు ఆఫ్లైన్ క్లాసులకి ధీటుగా బోధించిన ఏకైక ఆన్లైన్ సంస్థ మన ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్ మాత్రమే అని గమనించగలరు క్వాలిటీ వీడియోస్ కి నమ్మకమైన బుక్స్ కి మారు పేరు మన ఎస్ఎండ్ఎస్ షూర్ అండ్ సక్సెస్అందరికీ శుభోదయ మిత్రులారా మనం ఇప్పుడు తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి 
ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోబోతున్నాం చూడండి ఇది మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి బీ కోడ్లో ఉండేటువంటి ప్రశ్నలను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే నువ్వు ఆప్షన్ చూసి ఆప్షన్ చూసి తప్ప కరెక్ట్ అనేటువంటిది పెట్టుకోమాక నేను క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను ఆ ఆన్సర్ అనేది నీ యొక్క పేపర్ కోడ్లో ఎక్కడుందో అది చూసుకోవాలి మీరు ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా అది నెక్స్ట్ చూడండి మనము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాణిలో సంగం లక్ష్మీభాయి గారి యొక్క ఆత్మకథ ఏమిటి సంగం లక్ష్మీభాయి గారి యొక్క ఆత్మకథ ఏమిటి అని కానీ చూసినట్లయితే దీనికి నా జైలు జ్ఞాపకాలు అనుభవాలు అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్గా మనము చెప్పుకోవాలి నా జైలు జ్ఞాపకాలు అనుభవాలు యాత్రాస్మృతి ఆవిడ గారిది కాదు తులసి దళాలు కాదు నా ప్రథమ విదేశీ యాత్ర కూడా కాదు ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్నకు జవాబు అంటే సంగం లక్ష్మీబాయి గారి యొక్క ఆత్మకథ ఏమిటి అంటే నా జైలు జ్ఞాపకాలు అనుభవాలు అనేదిగా మీరు గుర్తించాలి మిత్రులారా నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత వచ్చేటప్పటికే కాపు బిడ్డ అనే కావ్యాన్ని రాసినది ఎవరు కాపు బిడ్డ అనే కావ్యాన్ని రాసినది ముకురాల రామారెడ్డ కాదు సింగిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డ కాదు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డ కాదు గంగుల సాయిరెడ్డి గంగుల సాయిరెడ్డి కాపు బిడ్డ అనేటువంటి కావ్య రచయిత ఎవరు అంటే గంగుల సాయిరెడ్డిగా మీరు ఆన్సర్ అనేటువంటిది చూసుకోవడం జరగాలి నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రశ్న చూడండి క్రింది వాణిలో దాసరథి కృష్ణమాచార్యుల యొక్క రచన కానిది ఏది ఈ క్రింది వాణిలో దాసరథి కృష్ణమాచార్యుల యొక్క రచన కానిది ఏది అనేటువంటి విషయాలను మనం ఇప్పుడు పరిశీలించడం జరుగుతున్నది క్రింది వానిలో దాసరథి కృష్ణమాచార్యుల యొక్క రచన కానిది చూడండి మిత్రులారా ఇక్కడికైనా మనం చూసినట్లయితే దాసరథి కృష్ణమాచార్యుల యొక్క రచన రుద్రవీణ ఆయన గారిదే కాబట్టి ఇది కాదు అగ్నిధార ఆయనదే తిమిరంతో సమరం ఆయనదే ఇక జనపదం ఈ జనపదం అనేది దాసరథి రంగాచార్యకు సంబంధించినటువంటిది కాబట్టి ఇది మనకు ఇక్కడ రైట్ కానటువంటి అంటే దాసరథి కృష్ణమాచార్యులు రచన కానులు వాటిల్లో ఇదిగా మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి జనపదం అనేటువంటిది ఇక తర్వాత వచ్చేటప్పటికే గోల్కొండ పట్టణము అనే పాఠం దీని నుంచి గ్రహించబడింది తర్వాత ప్రశ్న గోలుకొండ పట్టణం అనే పాఠం దీని నుండి గ్రహించబడినది దీని నుంచి గ్రహించబడినది అని కానీ చూసినట్లయితే శితాబ్ఖాన్ చరిత్ర అంటే కాదు స్వర్ణ కమలాలా కాదు ప్రాచీనాంధ్ర నగరాలా కాదు మన తెలంగాణము అనే వ్యాసాలు రాయడం జరిగింది ఆ మన తెలంగాణం అనేటువంటి వ్యాసాలలో నుంచి తీసుకోబడినటువంటిదే గోల్కొండ పట్టణము ఓకేనా ఇక కన చూసినట్లయితే అంటే ఆదిరాజు వీరభద్రరావు గారు రాసినటువంటిదిగా మనం చెప్పుకోవడం జరగాలి అది మన తెలంగాణ అనేటువంటి వ్యాసాలలో నుంచి తీసుకోబడినదే గోల్కొండ పట్టణము నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూస్తే చూడండి ఆజ్ఞ అనే అర్థాన్నిచ్చే పదము ఏది ఆజ్ఞ అనే అర్థాన్నిచ్చే పదము ఏది అంటే ఆదర్శమా కాదు ఆకాంక్షణ కాదు ఆలోచన కాదు ఆదేశం ఆజ్ఞ అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏమిటి అని అడిగాడు ఆ దేశంగా మనము చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే తర్వాత ప్రశ్న ముప్పై ఆరవ ప్రశ్న పతాకం ధ్వజం వీటికి సమానార్థం కలిగినటువంటి మరొక పదం ఏది అన్నాడు ధవజమా కీర్తనమా పతకమా కాదు వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే కేతనం కేతనం అనేటువంటిది దీనికి సరైనటువంటి జవాబుగా మనము చూచించుకోవడం జరగాలి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న ముప్పై ఏడవ ప్రశ్నలోకి పోతే ఆ చెరువు నీరే మా ఊరికి ఆదరువు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆదరువు అనేటువంటి ఆదరువు అనేటువంటి ప్రకృతి ఆదరువుకి ప్రకృతి పదం ఏది అంటే ఇది వికృతి దానికి ప్రకృతి పదం అడిగాడు ప్రకృతి పదం ఏది అంటే అచ్చెరువు కాదు అందము కాదు అబ్బురం కాదు ఆధారం దీనికి సరైనటువంటి జవాబు ఏమిటి అంటే ఆధారంగా చెప్పుకోవడం జరగాలి నెక్స్ట్ తర్వాత శరీరం నుంచి పుట్టినవాడు అనే ఉత్పత్తి అర్థం కలిగిన పదము ఏది శరీరం నుంచి పుట్టినవాడు అనేటువంటి ఆ ఉత్పత్తి అర్థం కలిగిన పదం ఏది పాషండుడా కాదు ధార్మికుడా కాదు శరీరుడా కాదు వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే తనూజుడు ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్గా మనం దానికి చూచించడం జరగాలి ఓకేనా మిత్రులారా నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్నను మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సూర్యుడు 
తూర్పు దిశన ఉదయిస్తాడు సూర్యుడు తూర్పు దిశన ఉదయిస్తాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు సూర్యుడు తూర్పు దిశన ఉదయిస్తాడు దిశ అనేటువంటి దానికి వికృతి పదం ఏది అంటున్నాడు దిశ అనే దానికి వికృతి పదము దీసన కాదు వైపున కాదు దిక్కున కాదు వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే దశ ఓకేనా దిశ దశ అనేటువంటిది వీటికి రైట్ ఆన్సర్లుగా మనము సూచించుకోవడం అనేటువంటిది జరగాలి ఓకేనా మిత్రులారా ఇక గన చూసినట్లయితే తర్వాత ప్రశ్న అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము ఏమిటి ఇక్కడ తర్వాత ప్రశ్న అని గన చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వాణిలో భార్యకు సమానార్థం కానీ పదము ఏది భార్యకు సమానార్థం కానీ పదము ఏది అని చెప్పి అడగడం జరుగుతున్నది భార్యకు సమానార్థం కానీ పదము ఏది చూడండి అర్ధాంగి అంటే కూడా భార్యే కాబట్టి సమానార్థం కానిది ఏది అన్నాడు కాబట్టి సమానార్థం అంటే పర్యాయ పదం కానిది నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికే దైత అన్నా కూడా భార్యే పత్ని అన్నా కూడా మనకు భార్యే ఇక సమానార్థం కానిది ఏది అంటే మగువ మగువ అంటే స్త్రీ ఇంతి పడతి ఇలా ఇంతి పడతి అనేటువంటిది మనకు రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వాణిలో గుణసంధి కానిది ఏది అన్నాడు గుణసంధి కానిది ఏది అని చెప్పి అడగడం జరిగింది ఈ క్రింది వాణిలో గుణసంధి కానిది ఏది చూడండి మిత్రులారా గుణసంధి కానిది అంటే రాజర్షి రాజర్షి అనేటువంటిది గుణసంధి కాబట్టి ఇది తప్పు దశేంద్రియాలు అనేది కూడా గుణసంధి గంగోదకం అనేది కూడా గుణసంధి ఇక్కడ లక్ష్యాధికారి లక్ష్యాధికారి అనేది సవందీర్ఘ సంధి కాబట్టి అది దీనికి గుణసంధి కానిది ఏది అంటే లక్ష్యాధికారిగా మనము సూచించుకోవడం జరగాలి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మనకు ఉండేటువంటి అంశాలలో నలభై రెండవ ప్రశ్న వ్యాకరణంలో వృద్ధులు అని వేటిని చెప్తారు వ్యాకరణంలో వృద్ధులు అని వేటిని చెప్తారు అంటే ఆఈలను చెప్తారా వ్యవహారాలను చెప్తారా ఏ ఓ ఆర్లను చెప్తారంటే కాదు ఐ ఔ ఐ ఔలకే వృద్ధులు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మనకు నలభై రెండవ ప్రశ్న నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికే నలభై మూడవ ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాము లక్ష్యాధికారి రాంగా కానిది లక్ష్యాధికారి ఓకే ఓకే తర్వాత గుణహీనుడు గుణహీనుడు అనేటువంటిది ఏ సమాసము గుణహీనుడు అనేటువంటిది ఏ సమాసము అన్నాడు అంటే గుణముల చేత హీనుడు అంటానే వెంటనే చేత వచ్చింది కాబట్టి అది తృతీయ తత్పురుష సమాసం అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అది షష్ఠి తత్పురుషం కాదు అది కర్మధారయము కాదు బహువ్రీహి కూడా కాదు నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే నీ కంటెన్ నీ కంటెన్ అనేటువంటిది ఇది ఏ గణము అన్నారు అంటే మూడక్షర గణం నాన్న ఇది నీ కం టెన్ నీ కంటెన్ అన్నాడు నీ అనేటువంటిది గురువు కమ్ అనేటువంటిది గురువు టెన్ అనేది గురువు కాబట్టి సర్వ గురువు సర్వ గురువు వస్తే ఏ గణం అవుతుంది మగనం అవుతుంది ఓకేనా రగనం కాదు భగనం కాదు నగనం కాదు రగనం దీనికి రైట్ ఆన్సర్గా మనము చెప్పుకోవడం జరగాలి నెక్స్ట్ తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మనకుండేటువంటి అంశాలలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు వరుసగా సబరణమయవ అనేటువంటి గణాలు వచ్చే పద్యము ఏది వరుసగా సబరణ మయవ అనేటువంటి గణాలు వచ్చేటువంటి పద్యము ఏది అని గాన చూసినట్లయితే మనకు ఉండేటువంటి అంశాలలో ఉత్పలమాల అనేటువంటిది రైట కాదు చంపకమాల అనేటువంటిది కాదు శార్దూలము కాదు సబరణ మయవ అనేటువంటి దేంట్లో వస్తాయి అని అంటే మత్తేబంలో రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అది మనకు రైట్ ఆన్సర్ హల్లుల జంట అర్ధ భేదంతో అవ్యవధానంగా వచ్చినట్లయితే దానిని ఏ అలంకారము అని చెప్పి చెప్తారు అని అడిగాడు వృత్యానుప్రాసన కాదు అంత్యానుప్రాసన కాదు స్వభావోక్తిన కాదు వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ చేకాను ప్రాస చేకాను ప్రాస ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్గా మనము చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరగాలి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మనకు నలభై ఏడవ ప్రశ్న నలభై ఏడవ ప్రశ్న పిల్లల భాషా వికాసానికి తోడ్పడేవి పిల్లల భాషా వికాసానికి 
తోడ్పడేటువంటివి పిల్లలకు ఉన్న పూర్వ భాషా సామర్థ్యం కాదు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం కాదు పాఠశాలలో బోధనా పరీక్షలు కాదు పిల్లలలో ఉండేటువంటి అంతర్గత శక్తులు మరియు పరిసరాల ప్రభావం అనేటువంటివి పిల్లవాణి యొక్క భాషా వికాసానికి దోహదకారి అవ్వడం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలను గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేటువంటిది జరగాలి చూడండి లక్ష్మణ్ గారు చెప్తున్నారు సార్ మీరు చెప్పినటువంటి ర్యాపిడ్ రివిజన్ చదవడం వల్ల తెలుగు గ్రామర్ మంచిగా చేశాను సార్ అంటున్నారు ఓకే అండి కంగ్రాచులేషన్స్ లక్ష్మణ్ గారు మీకు మేము ఇటువంటి సేవలే త్వరలో కూడా ఇంకా డిఎస్సికి కూడా అందుబాటులోనికి తెస్తామని చెప్పి నేను మీకు తెలియచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతున్నది నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మనకు ఉండేటువంటి అంశాలలో నలభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న నోమ్ చామ్స్కి ప్రతిపాదించినటువంటి భాషావాదం ఏది చామ్స్కి చెప్పినది అనుభవాత్మక వాదము కాదు కారణవాదం కాదు అనుకరణవాదము కాదు నోమ్ చామ్స్కి అంటానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది స్వత సిద్ధ వాదము స్వత సిద్ధ వాదాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వారు నోమ్ చామ్స్కీగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేటువంటిది జరగాలి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే నలభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనానికి చెందిన సాధనాలు ఏవి నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనానికి చెందినటువంటి సాధనాలు ఎన్ని అంటే మనకు మూడు కాదు రెండు కాదు ఒకటి కాదు నాలుగు ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అంటే నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనానికి చెందినటువంటి సాధనాలు ఎన్ని అంటే నాలుగు మీ క్లాస్ వల్ల మేము చాలా చేసాం సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ వి న్యూస్ గారు చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అండి తర్వాత కొన్ని చూసినట్లయితే మనకు ఉండేటువంటి అంశాలలో ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అని చెప్పి మాధవి గారు చెప్తున్నారు మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీరు అందరూ కూడా బాగా రాశారనే నేను భావించడం జరుగుతున్నది కాబట్టి ఉండేటువంటి అంశాలలో సార్ ఎవరి చేతిలో చూసిన ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ మాత్రమే కనిపించడం జరిగింది అని చెప్పి మరలా మిత్రులు పెట్టడం జరుగుతున్నది ధనా గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఆ విధంగా మేము మీకోసం కృషి చేయడం జరిగింది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత వచ్చేటప్పటికే యాభయవ ప్రశ్న నగర గీతం అనే పాఠ్యాంశం ద్వారా కవి ఏమి చెప్పదలుచుకున్నాడు ఈ ప్రశ్నకు జవాబు రాయడం ఏ భాషా సామర్థ్యానికి చెందినదవుతుంది చూడండి ఇటువంటి బిట్స్ మనం ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఏం చేయడం జరిగింది మన ర్యాపిడ్ రివిజన్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్స్లో మీకు వాటి మీద బిట్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అది సద్వినియోగం చేసుకున్న మిత్రులు ఈజీగా దీనికి ఆన్సర్ బిట్ రావడం అనేటువంటి జరిగి ఉంటుంది అంటే రచయిత యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఏకీభవించు ఏకీభవించడము లేదా రచయిత యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాయడం అనేటువంటిది దేని కిందకు వస్తుంది అని అంటే స్వీయ రచన కిందకి అది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి స్వీయ రచన రైట్ ఆన్సర్ పదజాలము కాదు వ్యాకరణాంశాలు కాదు అవగాహన ప్రతిస్పందన కూడా దానికి కాదు నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే యాభై ఒకటవ ప్రశ్న చూడండి యాభై ఒకటవ ప్రశ్న మనకేమిటి వక్త ప్రసంగాన్ని వింటూ ముఖ్యాంశాలు రాసుకోవడం వక్త ప్రసంగాన్ని వింటూ ముఖ్యాంశాలు అనేటువంటివి రాసుకోవడం అనేటువంటిది దేని కిందకు వస్తుంది అంటే చదవడం రాయడం అనేటువంటి దాని కిందకు వస్తుందా రాదు అంటే వక్త ప్రసంగాన్ని వింటూ వింటూ అన్నాడు కాబట్టి అది కాదు మాట్లాడడం వినడం కిందకు వస్తుందా కాదు వినడం చదవడం కిందకు వస్తుందా కాదు వినడం రాసుకోవడం కానీ ఇది సామర్థ్యాలలో అయితే లేదు భాషా సామర్థ్యాలలో మనకు చెప్పినటువంటి ఆ సామర్థ్యాలలో వినడం రాసుకోవడం అనేటువంటిది వి ఉండదు వినడం ఆలోచించి మాట్లాడడం అనేటువంటిది మాత్రమే మనకు ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా వినడం రాసుకోవడం అనేటువంటిది ఇది కొత్తగా వారు క్రియేట్ చేసినటువంటిదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి మిత్రులారా యాభై ఒకటవ ప్రశ్న ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే పాఠ్యాంశ బోధన యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమి పాఠ్యాంశ బోధన యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం యాభై రెండవ ప్రశ్న పరీక్షల్లో మంచి గ్రేడ్ వచ్చేలా చూడడమా నో పాఠంలో విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయించడమా నో పాఠంలో ఉండేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయించడం అంటే కాదు పిల్లల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపడమా కాదు దీటితో ప్రధానంగా ఏంటంటే భాషా సామర్థ్యాలు అనేటువంటివి సాధింపచేయడమే భాషలో పాఠ్యాంశ బోధన యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా మనము చెప్పుకోవడం జరగాలి అది యాభై రెండవ ప్రశ్న నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత వచ్చేటప్పటికే యాభై మూడు నుంచి యాభై ఐదు వరకు ఒక పేరా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అపరిచిత గద్యం ఇచ్చారు మిత్రులారా అంటే ఇక్కడ 
జానపద గేయాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరణ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగి ఉన్నది దానికి చూసినట్లయితే బిట్లకు ఆన్సర్లు మనము చూద్దాం అంటే మీరు ఆల్రెడీ అది చదివి ఉంటారు కాబట్టి దాని మొత్తము చదివి నేను వినిపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా దానికి ఆన్సర్లు చెప్తున్నా అని వినండి జానపద సాహిత్యం మొదటి లక్షణం ఏమిటి జానపద సాహిత్యం యొక్క మొదటి లక్షణము అంటే పేరాల ఉండేదే ఇచ్చాడు అంటే కొత్తగా ఏమి ఇవ్వలేదు రచనాకాలం స్పష్టంగా ఉండకపోవడమా సాహిత్యం మనకు అందకపోవడమా కాదు శిష్ట సాహిత్యం వలె ఉండకపోవడమో కాదు పలువురి చేతిలో పెరగడమే జానపద సాహిత్యం యొక్క మొదటి లక్షణం అని చెప్పి మనకు పేరాలో స్పష్టంగా ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగి ఉన్నది నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికే సమిష్టి సంపద అనదగినది ఏది సమిష్టి సంపద అనదగినది కూడా జానపద సాహిత్యమేనని మనకు పేరాగ్రాఫ్లో ఇవ్వడం జరిగి ఉన్నది సమిష్టి సంపదగా చెప్పబడేది జానపద సాహిత్యం స్రవంతి కాదు సముద్రము కాదు శిష్ట సాహిత్యము కూడా కాదు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇద్దో జానపద సాహిత్యమే సమిష్టి సంపద అని కూడా మనకు పేరాలో ఇచ్చి ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది మిత్రులారా నెక్స్ట్ తర్వాత ఉత్తర భారతదేశంలో జానపద గేయాలను ఏమంటారు ఇవి కూడా డైరెక్ట్గా ఆ పేరాలో ఉండేటువంటివే జనపదాలు కాదు గేయశ్రవంతి కాదు ఫోక్ సాంగ్స్ కాదు లోక్ గీత్ అనేటువంటివిగా పిలవడం జరిగింది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి ఓకేనా మిత్రులారా ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశము ఇక గాన చూసినట్లయితే మనకు ఉండేటువంటి అంశాలలో యాభై ఆరు నుంచి అరవై వరకు ఆ పద్యాన్ని చదవండి ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి నేను చెప్తూ ఉన్నా అపరిచిత పద్యం అంటే మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచో చదవలేదు నాన్న టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటువంటి శతకాల మీద ఫోకస్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది నాలుగవ తరగతి నాలుగవ తరగతి లో ఉండేటువంటి సుమతి శతకంలో ఉండేటువంటి పద్యాన్ని తీసుకొని మీకు ఇవ్వడం జరిగి ఉన్నది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా పేపర్ వన్ టూ ఇద్దరికీ కూడా కలిపే మీకు చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగి ఉన్నది తన కోపమే తన శత్రువు తన శాంతమే తనకు రక్ష దయ చుట్టంబౌ తన సంతోషమే స్వర్గము తన దుఃఖమే నరకం అండ్రు తద్యము సుమతి చూడండి ఇక్కడ రక్షణ ఇచ్చేది ఏది ఈజీగా మనము దాన్ని గుర్తుపట్టవచ్చు ఏమిటి రక్షణ ఇచ్చేది ఏమిటి అంటే తన శాంతమే తనకు రక్ష శాంతము స్వర్గము కాదు కోపము కాదు శత్రువు కాదు శాంతము పై పద్యంలో నిజము అనే అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి పదము తద్యం ఇది మనకు ర్యాపిడ్ సారీ మన ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసినటువంటి అభ్యర్థులు అయితే తప్పకుండా రాసి ఉండడం జరుగుతుంది తద్యము తద్యము అంటే నిజముగా చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరగాలి నెక్స్ట్ తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే దేవి గారు చెప్తున్నారు సార్ తెలుగు మీరు ఫుల్ఫిల్గా చెప్పారు సార్ విద్యార్థులు అందరికీ కూడా బాగా ఉపయోగపడడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ మేడం అలానే డిఎస్సికి కూడా స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు మీకు అందించడం జరుగుతుంది అని విద్యార్థులందరికీ కూడా చాటి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగుకు సంబంధించి ఎస్ఎండ్ఎస్ యాప్లో ఎస్ఎండ్ఎస్ యాప్ అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా ఉండడం జరిగింది అనే విషయాన్ని కూడా మన మిత్రులందరికీ కూడా మనము తెలియచెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే కోపం కోపం డాష్ కోపం అనేటువంటిది ఎటువంటిది అంటే తన కోపమే తన శత్రువు అన్నాడు కొంచెం మార్చాడు ఇక్కడ శత్రువు అంటే ఎవరు పగవాడు పగవాణి వంటిది అనేటువంటిదిగా దీనికి ఆన్సర్ అనేటువంటిది మనము చూచించాలి పగవాణి వంటిది నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికే యాభై తొమ్మిది ఆనందం దీనితో సమానము అంటే చూడండి ఆనందం అంటే తన సంతోషమే తన సంతోషమే స్వర్గము అన్నారు అంటే అక్కడ కూడా కొంచెం మార్చాడు సంతోషం అనే దాన్ని ఆనందం అన్నాడు కాబట్టి దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏమిటి అని అంటే స్వర్గంగా చెప్పడం జరగాలి నరకం కాదు దుఃఖం కాదు చుట్టం కాదు పై పద్యంలో మకుటం ఏది పై పద్యంలో మకుటం ఏది అంటే సుమతి ఓకేనా నరకం అండ్రు కాదు ఏది లేదు కాదు తద్యము కాదు సుమతే శతకం లేదు కాబట్టి అందులో మకుటము సుమతి ఓకేనా మిత్రులారా ఇవి మనకు ఆ థర్టీ బిట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఆన్సర్లే కోరుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఆన్సర్లనే అందించడం అనేటువంటిది జరిగింది మిత్రులారా కాబట్టి దాని ప్రకారము మీరు 
మీ యొక్క ఆన్సర్లు అనేటువంటివి చూసుకొని తృప్తి చెందడం అనేటువంటిది జరగవచ్చు ఇక మన ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్ అనేటువంటిది డిఎస్సికి కూడా మీకు ఇలానే ఎస్జిటి వాళ్లకు స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు గురుకుల టీచర్స్ అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటూ మీకు కావాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు అనేటువంటివి అందించడం జరుగుతుంది ఏంది మెటీరియల్ పరంగా కానీ తర్వాత వచ్చింది క్లాసు క్లాసులు చెప్పేటువంటి దాని పరంగా కానీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేటువంటి దాని పరంగా కానీ ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది మిత్రులందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని మనము చెప్పవలసిందిగా మీకు మనవి చేసుకోవడం జరుగుతుంది మిత్రులు పెడుతున్నారు సార్ నాకు ముప్పై వచ్చాయి నాకు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చాయి నాకు ఇరవై ఏడు వచ్చాయి ఓకే మీరు చెప్పేటువంటిది చూస్తే నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఒక ఉపాధ్యాయుడికి ఆనందం ఎక్కడ ఉంటుంది తన విద్యార్థి విజయం సాధించినప్పుడే ఆ ఉపాధ్యాయుడికి వెలకట్టలేనంత ఆనందం అనేటువంటిది కలుగుతుంది నాకు అటువంటి ఆనందాన్ని పంచినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను అభినందనలు కాదు ధన్యవాదాలు కూడా మీకు చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మిత్రులారా ఓకేనా మిత్రులారా నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మనకు ఉండేటువంటి అంశాలు అందులో ఫోన్ చూసి చెప్తున్నారు అందులో ఏముంది సార్ అని అడుగుతున్నారు ఫోన్ చూసి చెప్పేది మీ యొక్క కామెంట్స్ చూడడానికి నాయన మీ కామెంట్స్ చూడడానికి ఇద్దరు చూడండి ఫోన్లో మేము ఆన్సర్లు పెట్టుకొని చెప్పాం ఓకేనా ఫోన్లో ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి కూడా ఇంతకుముందు కూడా అటువంటి డౌటే కొంతమంది అభ్యర్థులు చెప్పడం అనేటువంటి జరిగి ఉన్నది ఓకేనా ఫోన్లో ఏం చూసి చెప్తాం ఫోన్లో ఆన్సర్లు చూసుకొని రాసుకొని వచ్చుకొని చెప్తామా ఓకేనా కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే క్లియర్ ఇలా మీకు మిగతా సబ్జెక్టులు అన్నీ కూడా ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్ వారు అందించడం జరుగుతుంది కీ కీని కూడా మీకు అందించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అవైలబిలిటీగా ఉండేటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరి చేత కూడా మీకు వీలైనంత త్వరగా ఆ యొక్క కీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలను అందించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకు బయాలజీ సారు విజయ్ సార్ విజయ్ సారు మీకు ఆ యొక్క టెట్ పేపర్ టూలో సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆ పేపర్ టూకి సంబంధించినటువంటి దానిలో సార్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ పబ్లికేషన్ రంగంలో రారాజు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో మహారాజు ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ టెట్ అయినా డిఎస్సి అయినా గ్రూప్ టూ అయినా ఎస్ఐ అయినా కానిస్టేబుల్ అయినా తొంభై శాతం మంది విశ్వసించేది ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ బుక్స్ ని మాత్రమే ఇప్పుడు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో ప్రపంచం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ వన్ గా రాణిస్తున్న మన ఎస్ఎండ్ఎస్ యాప్ లో డిఎస్సి అభ్యర్థుల సౌలభ్యం దృష్ట్యా అగ్రగంగులు లేని ఉపాధ్యాయుల క్లాసుల్ని అన్లాక్ చేసి ఉన్నారు మీరు యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రతి సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ ని చూసి పర్చేస్ చేసుకోగలరు ఆఫ్ లైన్ క్లాసులకి ధీటుగా బోధించిన ఏకైక ఆన్లైన్ సంస్థ మన ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ మాత్రమే అని గమనించగలరు క్వాలిటీ వీడియోస్ కి నమ్మకమైన బుక్స్ కి మారు పేరు మన ఎస్ఎండ్ఎస్ షోర్ అండ్ సక్సెస్ప్రపంచను వీడియోస్ ని చూసి పర్చేస్ చేసుకోగలరు ఆఫ్ లైన్ క్లాసులకి ధీటుగా బోధించిన ఏకైక ఆన్లైన్ సంస్థ మన ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ మాత్రమే అని గమనించగలరు క్వాలిటీ వీడియోస్ కి నమ్మకమైన బుక్స్ కి మారు పేరు మన ఎస్ఎండ్ఎస్ షోర్ అండ్ సక్సెస్
So, good morning all of you. So, you have science paper to uh, Paper 2 lo biology to samband inchi ramshalu manam chuddam. Dhaan to paattu methods questions koda meeku uh, dhani samband inchi net vanti kini explain chedha nik praitham chesta nu. So, kabatti yavaraite science of berdhulu naro varu okkasari mandagaru net vanti booklet code B dhin prakaram nenu yokka um, Key and eight twenty this tano. Okay na? Right. Now, I can this kunte mother depression of Manam Susku na pudu one twenty one question a manaku chala spastanga telisate twenty amshanga undedi. So, Marichodam question in the nedi. Right. Identify the incorrect statement from the following. Krindi vani lo sari kani vakyani guttin chandi antunadu. Ikada manamu, prashna patrani gana kachus kunte, yavaraite, yavaraite, uh, paper two, leda sari, paper one, paper one nu. Tenth class is thai varko adhyenam chesun taro, waru paper two ni, chala easy ga answer chegalro. Avidanga, question sanate at twenty vikara, manako reflect kavadam jerigindi. Right? So, marikada first question lo. Incorrect statement from the following are to nadu. Mari, modern statement choose kunte carbohydrates help in body building. Carbohydrate lo, sheri ra nirmana niki, thought padata yan to nadu. Water and dietary fibers are also common essential components of our food. Niru mariyu pichu padar dalukuda, mana aharam loni, avashyaka amshale. Mudu. Ghee, butter should be taken in small quantities. Nei venna. Takuaga tiskovali. Nalugu. Roughage or dietary fibers are a type of carbohydrates that are not digested in our body. Pichu padar dalu. Mana sheriramlo jirna mukani. Waka rakamaina carbohydrates. E motam wakyalu koda. Textbookununchi neruga tiskuna twenty wakyalu. Okay na. So ikada manamu. Posha kalanu paranga tiskuna pudu. Motamu posha kalanu. Nalugu pradana rakaluga manamu divide cheyutsu. What is the name of 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 the name the name of 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 the name the name of the name the మరి శక్తి నిచ్చే పోషకాలకు వచ్చినప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్లు క్రువులు అనేవి శక్తి నిచ్చేవి తీసుకుంటాం తర్వాత పెరుగుదలకు సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు ప్రోటీన్లు అనేటటువంటివి ఉంటాయి ఇక విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు అనేటటువంటివి ఆరోగ్యాన్ని ఓకేనా ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించేటటువంటి పోషకాలుగా చెప్తారు ఇక నాలుగు మనం చూసుకుంటే ఆవశ్యక పోషకాలుగా నీరు రఫేజ్ అనేటటువంటిది మనకు వస్తుంది Okay, so, we will choose the incorrect incorrect statement. Carbohydrates. Carbohydrates help in body building. The body building is a very good thing. The body 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 Adhika shakti niche posha kalu krovul avutai. Ok na? Ati twaraga shakti niche vi carbohydrates. Ok? Readily energy giving substances are nothing but carbohydrates. And high energy giving nutrients are nothing but fats. So, mari kada e statement anad ala ondhe. Kapati dhikaiti karonge. Mani megatai koda check chesko ni manam answer chuch chaddam. Water and dietary fibers are. Water and dietary fibers are also common essential components of our body. So, I have already said that you have to do the same thing. So, the statement is right. Now, I have to do this. Ghee butter should be taken in small quantities. Yes. In the case, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have limited to do the same thing. Right? Now, the roughages are dietary fibers. We have to do the same thing. We have to do the same carbohydrate. So, in this case, these roughages and dietary fibers are the same as we compare the technical cellulose. So, this cellulose is 
ఓకేనా సెల్యులోజనేటటువంటిది మొక్కలలో అదన సారీ కనకవచాన్ని ఏర్పరిచేటటువంటి పదార్థం సో మనకు జనరల్గా దీనికి సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు ప్రకృతిలో ప్రకృతిలో అధిక మొత్తంలో లభించు కార్బోహైడ్రేట్ ద మోస్ట్ అబాండెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇన్ ద నేచర్ తర్వాత మలబద్ధకాన్ని నివారించున్నది తర్వాత యాంటీ బొవెల్ మూమెంట్స్ లేదా ఈ పెరిస్టాలిటీకి చలనాలు ఏవైతే మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఒక తరంగ ఆకృతిలో ఆహారాన్ని లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాయో అవి సక్రమంగా జరగడంలో సహాయపడేటటువంటిది ఆహారానికి బరువును యాడ్ చేసేటటువంటిది ఓకేనా తర్వాత కాటన్ దుస్తులలో కాటన్ దుస్తులలో కామన్గా కనబడేటటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ సెల్యులోస్ సో తర్వాత మానవ జీర్ణ వ్యవస్థలో జీర్ణము కానీ కార్బోహైడ్రేట్ ద కార్బోహైడ్రేట్ దట్ ఈస్ నాట్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ సెల్యులోస్ రిలేటెడ్గా ఉండేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ అంశాలు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకు రైట్ అవుతుంది సో కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి సరి కానిది అన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద right answer for the question okay na option 1 is the right answer for the question right next to 122 question teeskunte the correct sequence of stages in the silkworm life cycle antunnadu so silkworm yokka manaku pattu purugula yokka pempakanni sericulture anetatvanti peru tho pilustamu okay na right ఇక్కడ మనము కరెక్ట్ పట్టు పురుగు జీవిత చరిత్రలోని దశల యొక్క సరియైన వరుస క్రమం అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ సరియైన దశల వరుస క్రమం తీసుకున్నప్పుడు మొత్తము ఈ పట్టు పురుగు యొక్క జీవిత చక్రంలో గుడ్డు దశ ఉంటుంది ఎగ్ స్టేజీ లార్వా స్టేజ్ ఉంటుంది లార్వా దశ తర్వాత మనకు ప్యూపా దశ అనేది ఉంటుంది దాన్నే కోశస్థ దశ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు ఆ తర్వాత ఇమాగో దశ అనేటటువంటిది వస్తుంది అలా మొత్తము నాలుగు దశలు మనకి ఇక్కడ కనబడతాయి ఓకేనా ఇలా నాలుగు దశలు ఏదైనా కీటకము యొక్క జీవిత చక్రంలో కనబడితే దాన్ని సంపూర్ణ జీవిత చక్రంగా మనం పిలుస్తాము సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఎగ్ లార్వా ప్యూపా ఇమాగో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ గుడ్డు లార్వా ప్యూపా ఇమాగో అనేటటువంటిది సరి అయినటువంటి సమాధానంగా ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ ఓకే నా ఇక నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే వన్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పై రిలేటెడ్ టు ద డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా క్రింది వాణిలో బ్యాక్టీరియాల వల్ల కలిగే వ్యాధులకు సంబంధించి సరి అయిన జతలను గుర్తించండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నప్పుడు మలేరియా చికెన్ గున్యా చికెన్ గున్యా అనేటటువంటిది చికెన్ గున్యా అనేటటువంటిది వైరస్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి వ్యాధి దోమకాటు ద్వారా మనకు వస్తుంది మలేరియా తీసుకుంటే ఇది దోమకాటు ద్వారా ప్లాస్మోడియం అనే పరాన్న జీవి ద్వారా వస్తుంది కలరా తీసుకుంటే బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధి స్వైన్ ఫ్లూ తీసుకుంటే వైరల్ వ్యాధి ఎలిఫెంటియాసిస్ తీసుకుంటే పారాసైటిక్ డిసీజ్ పరాన్న జీవ వ్యాధి డెంగ్యూ తీసుకుంటే వైరల్ డిసీజ్ మరి ఇక్కడ ఏమన్నాడు బ్యాక్టీరియాకు సంబంధించి అన్నాడు సో కాబట్టి యాంత్రాక్స్ ట్యుబర్కిలోసిస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ బ్యాసిల్లస్ యాంత్రాసిస్ తర్వాత మైకోబాక్టీరియం ట్యుబర్ మైకోబాక్టీరియం ట్యుబర్కిలో అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఈ యొక్క ట్యుబర్కిలోసిస్ వ్యాధి తర్వాత యాంత్రాక్స్ వ్యాధి అనే కలిగితే రెండు కూడా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ రైట్ ఇక నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే క్రింది వాణిలో క్రింది పేర్కొనబడిన మొక్కల వ్యాధులలో వ్యాధిజనకం ఆధారంగా భిన్నమైన దానిని గుర్తించండి అన్నాడు ఐడెంటిఫై ద ఆర్డ్ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ డిసీజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాథోజన్ స్మట్ ఆఫ్ రైస్ కానీ వరిలో కాటుక తెగులు కానీ తర్వాత చెరకులో ఎర్రకుళ్ళు తెగులు కానీ టిక్కా తెగులు కానీ ఇవన్నీ కూడా శిలీంధ్ర వ్యాధులు సో భిన్నంగా ఉండేటటువంటిది సిట్రస్ క్యాంకర్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూడండి చర్మీయ శ్వాసక్రియను చూపించని జీవి అన్నాడు ఐడెంటిఫై ద ఆర్గానిజం దట్ డస్ నాట్ షో క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ ఓకేనా సో క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే చర్మం ద్వారా జరిగే శ్వాసక్రియను చర్మ శ్వాసక్రియ అంటాడు ఇక్కడ చర్మం ద్వారా జరగనటువంటిది అడిగి ఉన్నాడు ఫ్రాగ్ చర్మం ద్వారా శ్వాసిస్తుంది లీచ్ జలగ చర్మం ద్వారా శ్వాసిస్తుంది ఎర్త్వామ్ వానపాము చర్మం ద్వారా శ్వాసిస్తుంది మరి ఫిష్ తీసుకుంటే మొప్పల ద్వారా శ్వాసిస్తుంది సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో రిమైనింగ్ మనకు ఫిజిక్స్ పరంగా ఉండేవి 
मरे नेक्स्ट तो दिन की तम संबंधी ची मराला में कितना क्वेश्चन सुस को ना पड़ो राइट मराला बायोलॉजिक संबंधी ची इकड़ा मानों चोड़ चु आईडेंटिफाई द करेक्ट पेर ऑफ ऑल गे फ्रॉम द फॉलोइंग अंटुनर्ड ओके आईडेंटिफाई द करेक्ट पेर ऑफ ऑल गे फ्रॉम द फॉलोइंग पेंसिलियम पैरामीशियम इच्छड़ पैरामीशियम इकड़ मानों को पेंसिलियम दिस कुंटे पेंसिलियम अनेक दोक शिलिंद्रम पैरामीशियम अनेक दी एक अकन्या जीवी सो काबटे अधिकादु तरवाता वर्टिसेल्ला दिस कुंटे इधी कोड़ा वक प्रोडोजोवा स्पाइरोगायरा दिस कुंटे वक आलगे कानी कड़ा एस्पर जिल्लस पेटेड एस्पर जिल्लस अनेक दी शिलिंद्रम सो काबटे मेरी कड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस लो डाइनोफ्लाजल लेट का कंसेंट्रेट चाहिए स्तर दाने वाला व्याधि कोड़ा मानक कल उतन मुख्य गा नीटल निर्वासन चे जेंटो वाला को व्याधि लोग कल दिखेगे नेट पर शाइवल आला लाई दोगटे सो सेरेशियम डायटम सनेट नेट पर दी आलगे परंगा शाइवल आला परंगा सरी नेट पर दी आंसर होता दी ऑप्शन टू इज़ द राइट आ one thirty nine choose kunte an organism that respires through spiracles spiracles dwara swasinchu gv annadu so idi direct question so boddinka lo padijatala swasar andaral untai vaat ne manamu spiracles ane tete twenty peru to pilistamu so option one is the right answer for the question next to one forty question this kunte rupantaram chendina verla dwara punarutpati chende mokkanu gurthin chandi identify the plant which reproduces by modified roots so, Rupantaram Chindhi Na Vairla Dwara Ocche Tite Vandhi Mokkok Sambandhi Chthi Thishkun Na Pudu Ikkada Manakku Itchi Na Tite Vandhi Vaatil Lo Thishkun Te Gladiola Sane Tite Vandhi Kanda Rupantaram Ga Bigonia Patra Alak Sambandhi Chindhi Strawberry Koda Kanda Me So, Kabatte Option 4 Dahliya Is The Right Answer Okay Next to Right Ikkada Manam Chushkun Te 142 Question A Plant With Complete Flowers a plant with complete flowers. So, complete flowers को सम्मन्दीची, अंटे, सम्पूर्न पुष्पालक सम्मन्दीची थीसकुँटे. Okay, ना, इस सम्पूर्न पुष्पानी कोच्चिन अप्पुडु, मनक्क मत्तम नालग आप्षन लो, Maze, Ipomia, Boppai, Sorakai अन्नाडु. दादापु मीकु, क्लास चेपिन अप्पुडु � मौकाजन आने ट्रीटमेंट दिख रहा है मेरे को कंफ्यूज काउंट आने का आवकाश में ट्रीटमेंट सोम आई तो इधी एक दाला बीज आने के संबंध में चिंतित काबटी मनमो संपूर्ण पश्चम का चूस सेल्स नेट्रीटमेंट दिख रहा है राइट सो दैट इज़ 142 क्वेश्चन हो नेक्स्ट टू 143 दिस कुंटे 143 आईडेंटिफाई द हार्मोन दैट इज़ सेक्र so, in the case of the PU, the hormone is going to be given to the PU. So, if you look at the PU, you can see the progesterone, the estrogen, the adrenaline, the follicle stimulating hormone. But, in this case, you have two options. This is one or four. Here, you can see the estrogen, the estrogen, the progesterone, the two of them, the three of them. That means, the PU is not related to the PU. The adrenaline is related to the PU. अड्रिनलिन ने नेटेड पंटी दी आधी वृक्क का ग्रंथि नुच्छ मानो को विड़दला होतुं दी सो कावटी दानी गोड़ा मानो कंसर्ट चाहिए कोड़ दी का उन्हें नेटेड पंटी ऑप्शनो ऑप्शन फोर दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दी दी नेहरुगा पीयूष ग्रंथि नुच्छ विड़दला होतुं दी इधी स्त्रीलोलो पुरुषोल इकड़ा मानव सोच कुंटे पोलियो पेंसिलिन अन्ना डू पेंसिलिन अन्य ट्रीटमेंट दे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नुकुना डू ओके ना इन करेक्ट पेर डू तो ना डू सारी कहानी जाता पोलियो वैक्सिन तीस कुंटे बेरी मार्शल एंड रोबिन वारन वीरो पेप्टिक कल्सर्स में तो प्रयोग आल चेस नेटवर्ट इधी बायोलॉजिक संबंध गंगा वन ट्वेंटी क्वेश्चन्स इका मी को मेथडोलॉजी परंगा चूस कुन्ना पड़ो ओके ना सो इधी ये क्वेश्चन्स को संबंधित नाम शायल चोदा इकड़ा मतमो मेथडोलॉजी परंगा तीस कुंटे कुछ दिगा अकड़ा कड़ा चिन्न चिन्न संकलित तथा नेटेड ट्वेंटी माना कंपेयर सिंदे बट वोवरल का वोके क्वेश्चन पे अपरो नाउ चोदा मौदेरी क्वेश्चन दिस कुंटे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इररेलेवेंट टू माइक्रो टीचिंग 
సో సూక్ష్మ బోధనకు సంబంధించి సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ సూక్ష్మ బోధన తీసుకుంటే ఇది మనకు స్కిన్నర్ యొక్క ఒపరాంట్ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేసినటువంటి ఒక ప్రత్యేక పద్ధతి ముఖ్యంగా ఛాత్రోపాధ్యాయులుగా అంటే ఎవరైతే ఉపాధ్యాయులుగా మారబోతున్నారో అక్కడ ఉపయోగించేది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఓకేనా ఇట్స్ ఎ టీచింగ్ మెత్ టెక్నిక్ అంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ అన్ అనలిటికల్ టెక్నిక్ అంటున్నాడు విశ్లేషణాత్మక పద్ధతి ఇట్ ఈస్ ఎ స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెక్నిక్ అంటున్నాడు నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించే పద్ధతి తర్వాత ఇది ఒక శిక్షణ పద్ధతి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇది ఒక శిక్షణ పద్ధతి సరైన పద్ధతి ఐ మీన్ సరైన వాక్యము ఇది ఒక నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించే పద్ధతి ఇది ఒక విశ్లేషణాత్మక పద్ధతిగా కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు కానీ ఇది ఒక బోధన పద్ధతి అయితే కాదు సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ రైట్ వన్ ఫార్టీ వన్ అనేటటువంటిది మీకు తీసుకుంటే వన్ ఫార్టీ వన్ మనకు అది ఫిజిక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము అది కాబట్టి దాన్ని మనం పక్కన పెట్టుకోవడమే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కిందకు వస్తే వన్ ఫార్టీ సిక్స్ తీసుకుంటే ద లెక్చర్ మెథడ్ ఫిట్ ఇన్ ద లెర్నర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ద డేల్స్ కోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఎడ్గర్ డేల్ అభ్యాసన అనుభవాల శంకువులో అభ్యాసకునే అనుభవం దృష్ట్యా ఉపన్యాస పద్ధతి ఉండుస్తాను జనరల్గా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే కళ్ళు మూసుకు అని ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఇట్ విల్ బి ద టాప్ ఆఫ్ ద కోన్ మొత్తము ఆ శంకు తీసుకున్నప్పుడు హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి దాన్నే మనము ఆన్సర్గా చూస్తాం సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ టు అప్రైజ్ క్రింది వాటిలో విద్యార్థులకు అంచనా వేయడానికి సహాయపడేది అంటున్నాడు రైట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే విద్యార్థులకు సహాయపడేది అని చూసినప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఉన్న జ్ఞానము అవగాహన అనువర్తనం ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులకు సహకరించేవే సో కాబట్టి ఇవాల్యుయేషన్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ టు అప్రైజ్ అంటే ఇవాల్యుయేషన్ మూల్యాంకనం అనేటటువంటిది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ 148 identifying problem in the electric circuit is the learning objective that demands one of the following cognitive process identify vidyut valayamlo samasya annadu gurtinchadam anedi abhyasana lakshanaki chendina kindi gnanatmaka prakriyalalo oka danini gurtinchandi antunnadu so question eppudaina sare problem identifying aithe maatram definite ga adi kachithanga deniki sariyaina jawabu ga untundi right ikka next 149 teeskunte a science teacher wishes to assess the students on different process skills which is the most appropriate tool for her purpose science teacher vidyarthula vivida prakriya naipunyalanu madimpu cheyalani anukunnaru aame uddeshaniki tagina sadhanam edi antunnadu okay na so ikkada sadhana paranga chusukunnappudu e deniki sambandhinchi test cheyalanukuntunnaru different process skills వివిధ రకాల నైపుణ్యాలను మనము ప్రక్రియ నైపుణ్యాలను చూడాలనుకుంటున్నాం సో కాబట్టి దీనికి సంబంధించి పరిశీలన షెడ్యూల్ అబ్జర్వేషన్ షెడ్యూల్ అనేటటువంటిది సరైన మెథడ్గా మనం ఇక్కడ భావించడం జరుగుతుంది రైట్ ఇక వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్కి వస్తే ఓకేనా వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేటెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ మెండలిజం సో క్రింది వాటిలో మెండలిజం అనే పాఠ్యాంశాన్ని పరిచయం చేయడానికి సరి అయిన పద్ధతి ఏది అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనము మెండలిజంకు సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు మెండలిజంలో ప్రధానంగా శాస్త్రవేత్త గురించి మనం మాట్లాడాం శాస్త్రవేత్త యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో కాబట్టి ఇక్కడ శాస్త్రవేత్త గురించి మాట్లాడితే బయోగ్రాఫికల్ మెథడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎందుకంటే రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అనేవి అసలు రిలేటెడే కాదు సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద చారిత్రక పద్ధతి అనేటటువంటిది దీనికి సరి అయిన సమాధానంగా ఉంటుంది ఓకే ఇది మీకున్నటువంటి మెథడ్స్ పరంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఉండేటటువంటి అంశాలు ఎస్ సో సాధ్యమైనంత వరకు స్పీడ్గానే వెళుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మీకు ఇది ఈ ఈ యొక్క టెట్కు సంబంధించే కాకుండా ముందు ముందు కూడా డిఎస్సి అనేటటువంటిది ఉంది మనం వేసినటువంటి తొలి అడుగు ఇదే సో తొలి అడుగు బలంగా పడినప్పుడు తర్వాత రాబోయేటటువంటి నెక్స్ట్ ముందు రోజుల్లో ఇంకా బాగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో మీకు కొంత అవగాహన కోసం ప్రయత్నమే తప్ప ఏదో మీ టైం వేస్ట్ చేయాలని కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని విజిగించాలన్న ఉద్దేశం రైట్ రైట్ ఓకే సో ఇది ఓవరాల్గా మనకున్నటువంటి బయాలజీకి సంబంధించి ఓకేనా 
एस एंड एस ओनली वन आफ द बेस्ट अकाडमी सो लक्ष्मण गार थैंक यू रईट रईट यस सो एस एंड एस विजन चुकी प्रति ओक् अंशम को प्रति प्रोग्रम को दाने वेलफेर की संबंधी मीय सक्स चूड़ी कांक्ष तो तैयार चेसदे सो काबी मैक्सीम मुं मुकूला सपोर्टे एस 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 एंड एस नीचे खचिता एस एंड एस फैकल्टी द्वारा अंदी सो रईट वेरी गुड सो मन को ओवराल पेपर टू पेपर वन रे कंपेर चुस्क पेपर टू आलमोस्ट ओके कोई मन ईजी आंसर चेया के अवकाश उ पेपर वन मन ईजी अन लेम को मोडरेट वापसी पैस्थित सो ना पेपर वन संबंधी चूसक वन हड्रेड अंड फिफ्टी टेन आ रेज नीचे लेदा सिक्स सैवन आ रेज नीचे दादा वन ट्वेंटी मध्य डिपॉट का अवकाश उ वन ट्वेंटी प्लस वो चाल तक मंदिर मन चूड़ी इक पेपर टू परंग चूसक चूस अंशाल परंग मेथड्स अड़ा चिना ट्विस्ट तप ना कंटंट चाल क्लारी उ सो काबी इन स्कोर पड़ा अवकाश उन पेपर वन काबी अभ्यर्थुलेवरू तक मार्कल वस्तायेमो लेकिन मिगता वालों तो मन पोट पड़ेमेमो इट भावन पे प्रश्नापत्र रूपक आधार मन के वन फिफ्टी की वन फिफ्टी मार्क्स वे अने भावन इक ओके सो काबी ओवराल व्यू प्रकार पेपर टू अनेम ईजी गए पेपर वन को मोडरेट उ अंश इधी पर्सनल नैन चूस साई कृष्ण जीवित चरत्र पद्धति कादा सार का अड़ा मेडलिजम अंत अर्धम शास्त्रवे चप्पन सिद्धांत उन्यो वो मोता कल मेडलिजम अटार ओके सो अ शास्त्रवे माटड़ते मन आये ओक क्रॉनलाजिकल आर्डर तस्क अब मन को आ पद्धति कमूल खचिता अभी पद्धति की संबंधी मन इक चूसक दाँ जीवित चरत्र पद्धति का चारत्र पद्धति मन कंसीडर् चाहिए अवसर उ ओके रईट सो इधं ओवराल मन को पेपर को संबंधी मुं मुक इलांट को एस एंड एस नीचे खचित अंदी हामी सो एवर डीएससी की संबंधी प्रिपरेशन इपड़के स्टार्टो एट परस्थित रोज का सैकम का अकुंठित दीक्ष तो यह टेट को संबंधी प्रिपरेशन कंटू चो दी अलागे कंटिव चयी ओके सो एवर रेस मुंटारो वारे सक्स मुंटारो मन अड़ वन वस्ते मन कंटे मुझे वंदू वे अड़ू मुंकेवांटर का बट्टी हाफ मार्क वन मार्क मनल ने मरला कोचिंग इंस्ट्यूटोड़ते अदे हाफ मार्क वन मार्क अने मन को पोस्टी गौरवप्रदम उपाध्याय वृत्ति की मन चर्चे पैस्थिंद काबी प्रती इदे निबद्ध मुझक मुझे को गुरुलापर का रिमेनिंग डीएससी अंशाल परंग एसजीटी का स्कूल असीस्टेट का टीजीटी पीजीटी एदनाव सो वीटने अंदुकोनी कल साकार आ भगवं ने मन सारा प्रार्थ प्रार्थिस्तू सो ई विश यू आल देस्ट फर् युवर अपकमिंग एग्जामे आलो सो इधी दी संबंधी ओवराल इनफर्मेस थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग पब्लिकेशन रंग राजो डीएससी आईन क्लास महाराजो एस एंड पब्लिकेशन टेट डीएससी अना ग्रूप टू अना एस अना कास्टेबल तोब शात मंद विश्वस पब्लिकेशन बुक्स इप्ड डीएससी आईन क्लास प्रपंचन सृष्टिस्ट स्टेट नंबर वन ऐसी मन एस एंड ऐपीएससी अभ्यर्थ सौलभ्यम दृष्टिया अग्रगण्यु लेने उपाध्याय क्लास ऐसी प्रति सब वीडियो चूसी पर्चे चेसर आफ्ल क्लास की धीट का बोध आनल संस्था मन एस एंड पब्लिकेषन अमन क्वालिटी वीडियो की नमकम बुक्स की मारपे मन एस एंड शोर अं सक्स